个见异思迁、始乱终弃的骗子。自从你揭破女儿身份之后，我就知道什么叫流花有，流水无情。身白衣，吊丧啊！不知羞耻。各位来宾。这就是大家期待已久的西夏连瓣凤纹金杯。你竟然敢关机！哼，该死的岳昭，你别以为我不知道你在哪儿，哥这就去找你算账。哎，这榴莲啊，我全都要了，五百八十万，六百八十万，大牛，准备。
，你逃不出我伊豆大爷的手掌心儿。一诺，美女，一诺，到了阴曹地府，还不肯放过阿昭吗？ What？ 你别以为换了张皮我就认不出你了。一诺，你没事吧？哎哎哎呀，我我看见好多西夏文字在天上飞来飞去，我好像认识他们。你大学修的西夏史？哦，对，挂科了。<笑>哎、啊，行动终止。你的秘密行动？我不会又给你添麻烦了吧？是。嗯。哎，我好喜欢那个西夏金杯啊！多少钱？国家文物。不卖，胡说！那不是在拍卖吗？闭嘴！哎，你认识那美女？好辣，不认识。哎，不行，我得回去。车钥匙呢？这儿呢。叶队，行动为什么取消了？都是因为这傻子小时了，看一次少一次嘞。大宋，距今千年，你弄错了吧？没错啊，唐宋元明清，嗯，距今千年
，大宋有什么错吗？元明清，元明清是什么？元灭了宋，明又灭了元，最后清朝又把明朝给灭了。美女，历史不太好吧？啊，等等我，等等我。怎么是你？你怎么知道我家地址、啊？我问了你的那个同僚，那个叫大牛的。大牛那个大嘴巴。你可以收留我吗？不行。我求求你了，阿昭，你不要赶我走，我不会给你添麻烦的。不是这个问题。你一个孤身女子，你家在哪里啊？没有家了，我就知道那个男人是玩弄女人的人渣。哎，这小姑娘多可怜呀，看长相倒是人模人样嘛，还人模人样的，明明就是贼眉鼠眼。先去那边洗个澡。把这衣服换了，别感冒了。大牛，你为什么把我家地址告诉那个莫名其妙的女孩？不，她不是我女朋友。你帮我查一下她的来历。阿昭。这儿写，用这个打开，你真不懂啊！哎。来自宋朝。你说我曾是个男人婆，欺骗了你感情？哦不，阿昭是个巾帼英雄，是我误会了他。你说我约好了要娶你，所以你要做我老婆？
上，我家有个女孩，精神不太正常。这个女人是谁？不知道，可能是哪个客人带过来的吧。把她给我找出来！蛇哥，你是不是不喜欢我了？喜欢，我最喜欢的就是我的小芭比了。哎呀，听你描述的症状。应该是钟情妄想症，俗称的花痴。因为啊，患者只相信自己想象出的事情，这个病需要深度治疗。哎，患者现在情况怎么样了？啊，给我说说。不好说，有点正常，又有点不正常。哎呦，这是钟情妄想症的典型症状。患者在不涉及幻想出的场景和人物时，就是个正常人。尽量温柔点，不要刺激他。找到他家人后呢，把他送来精神科接受治疗。嗯，知道吗？温柔。对啊。你吃饭了吗？阿昭饿了吗？我给阿昭做饭吧。你会做饭啊？叔父说：“我手艺可好了。”你帮我下个面条。嗯。阿昭，灶在哪儿啊？煤气灶吗？在那儿，那儿有一个便携式煤气罐，用那个点就可以，蓝色的那个。给我解释，哎，别解释了，这相识这么多年啊，我才知道兄弟你是色中恶鬼。阿昭小心，他是西夏皇子，是坏人。西夏皇子，我，放开我，放开。事情就是这样的，他患有钟情妄想症，俗称花痴，以为我是他恋人。花痴，你都上，你真是禽兽啊！你胡说什么呢？这是误会。<笑>他怎么不花痴我呀？你在他印象中是什么西夏皇子？西夏皇子，哎，多帅呀、啊！说不定是我前世啊。<笑>你是小孩吗？这你也信？他还觉得你要杀我，是敌人。敌人，来，你先把这个敌人杀了，好吧？我去杀另一个敌人。哎，等等，记得我刚刚说的，别乱来。你把我想成什么人了？我可是好人，怎么可能乱来？嗯。没事吧？
说过不要乱来。你不但乱来，还对一个有病的女孩子乱来。我没乱来，我还没来得及乱来呢。他调戏我。哎呦，我真是冤枉啊！我才说了两个字，我怎么调戏你啊？你到底说什么？我叫他小姐、啊。叫小姐。他把我当成青楼女子、啊，说小姐是有些不妥，那应该叫什么？未出阁的女子，当然叫娘子了。哎，我想这档子是有点问题。小姑娘，小姑娘，哎，等一等呀，你怎么买这么多东西啊？阿姨帮你拿一下，不用了，大娘，哎，给他吧，别客气，大娘帮你拿一点啊，谢谢啊。你这么年轻漂亮。怎么穿着男人的衣服干体力活呢？你男朋友呢？哎，大娘，女子须得三从四德：女戒约，一约妇德，二约妇言。哎呦，停停停停停停！小姑娘，你这思想很危险啊！现在都什么年代了，女人能顶半边天，你这想法哪来的？什么三从四德，包办家务，我看你是洗脑被洗坏了。那女人不做家务还能做什么？多了，唱歌、跳舞、教师、售货员、医生，女人有什么不能做的？非得在家里被男人养着做米虫啊？怪不得啊，被人啊随便糟蹋。哎，你也不能用那女强人那一套吓唬小姑娘。哎，做家庭主妇啊，没有什么不好的。是真人吗？是啊，这是电脑，你都不知道。对了，我在网上买了些女装，不要穿男装了，不合身。阿昭，你喜欢女孩子抛头露面的跳舞和工作吗？嗯，我喜欢有梦想、有追求的女孩子。阿昭，我喜欢这个世界。
在这个世界，女人真的什么都能做吗？你们跟着我干什么？哎，你们两个干什么呢？谢壮士相救。你这个人可真有趣。赏个面，喝杯咖啡吧。咖啡。嗯。这么说，你是在找工作？嗯。正好，我有一家经营古董的公司，正需要你这种有气质的人才加入。你愿意聘请我吗？求之不得。桂嫂、啊，我有个想法。我想换一种装修风格，什么风格？我要把这里装修成西夏王宫。哎，这个最近吧，我总感觉自己有一种西夏王子的气质。哎，这样，你呢去找装修队和工程师，我去买些西夏古玩来装修房子。去吧。是金银粉末的八宝灰胎，而此琴用的是白色灰胎，稍一受潮，极易成片脱落。所以，结果呢？此琴重石温劲，不失是一把好琴，但这不是一把真的雷琴，而是一把仿琴。嗯、柳姑娘果然是好眼力。这把琴确实是民国时期仿制的雷琴。这把琴我买了，公子，可这是一把仿琴。只要是姑娘弹过的琴，我都买。我买，我买。这琴是我的，我想买点西夏古玩来装修房间，你一会儿给我开个单呗。好的，先生，您稍等。柳姑娘，今天你的表现实在是太好了，先生，先生，啊，好，好。那个穿白衣服的是谁啊？哦，那位是柳小姐，是我们杏花微雨的头牌鉴定师。啊。明晚要拍卖的东西，你们怎么还没弄好？对不起，老板，马上好。柳姑娘，明晚八点，在西郊码头有一个海上拍卖会，我呢，想邀请你
作为我的女伴一起参加，能不能赏个脸呢？抱歉，我要回去陪我未婚夫了。你有未婚夫了？嗯。我还真是羡慕他。那好，你先回去早点休息吧。嗯，谢谢老板。见过这个金杯，在哪儿？我在杏花微雨的时候看到蛇哥在理货，里面就有这个金杯，说是明天晚上八点去西郊码头的海上拍卖会。这消息太有价值了。杏花微雨，你怎么会去那里？你不是说女人要有追求和梦想吗？我就去那找工作了。可是，杏花微雨不是什么正经地方。蛇哥他就是一个恶棍，你别待在那里。嗯，好。收到线报，明晚八点，毒蛇出动，西郊码头，围堵蛇哥，追回金杯。嗯、千万不要走漏风声。竟然是特殊调查局的一眼招。哼！都看着点啊，马上就快装完了，装完准备出海。好了，老板。动作快点啊！快点！鬼刀！鬼刀！鬼刀！鬼刀！叶队，这跟我没关系。他袭击，你抓他。别拿枪指着我呀！蛇哥，你走私西夏文物出境，人赃并获，这个理由可还满意？您说什么？人赃并获？我没听错吧？证据呢？大娘。就是想出海，吹吹海风，散散心，顺便再钓两条鱼来吃。怎么，这样也犯法吗？这些东西你想要，都送给你，何必弄得这么兴师动众呢？等等，今天的事情我会投诉你。叶队，小心女人呐！对象呢？上次在杏花微雨，我看见你们家那个花痴病娘子
和蛇哥在一起。他现在是新华文语的什么头牌鉴定师，蛇哥可宝贝他了。哎，你说这个花痴病会不会转移到我身上？哎，坐下。哎，没事没事啊。哎，坐下。开什么开？阿昭，都到家门口了，怎么不上去啊？怎么样，抓住坏人了吗？怎么受伤了？够了，我不信你阿昭。我暂时还没有查清你的来历，所以你不能留在这儿。一诺乡下有套闲置的度假屋，你先搬去那边住。等你找到家人了，或者你自己想通了，就自己回去。我的度假屋，你不跟我打个招呼就用？想用就用，反正我房子多。阿昭，你又要赶我走？这次又是因为谁？失败了。你怀疑我？你竟然怀疑我
，你真不用去医院。没事，平板上。好。哎，你说你喜欢人家姑娘，这两情相悦的，你对别人那么凶做什么？这说不定都是误会，他根本就不是蛇哥的人。他喜欢的人不是我，是个同名同姓，也叫叶朝的人。啊？他认错人了，不懂，别管了，这女人嘛，喜欢他追就是了。我现在的目标是抓住蛇哥，找回西夏金佩，他在我身边很危险。哎呀，我都说了，有可能是误会。如果真是误会。身边更危险。柳姑娘，你怎么了？跟男朋友吵架了？我就知道他是个王八蛋，这么好的女朋友不知道珍惜。真是不得好死！要是我，我绝不会让你掉一滴眼泪。叫我心就好了。柳小姐，柳小姐，柳小姐，你走吧。我把昨天的定金都带来了，只要你高兴，我怎么都可以。给你花多少钱呢？我都愿意。我只要些钱呢，我全都要。钱，我请你吃饭，面子全没了。你觉得？柳小姐，你想吃什么？你说。你告诉我，你看你想吃什么？真是太美了。给我安排一下，今天晚上我要和西音烛光晚餐。不是答应过我，今天要陪我过生日吗？拍卖会结束以后，安排飞机飞香港，我要送他一个大钻戒。蛇哥，蛇哥你……只有这样的女人，才配做我蛇哥的妻子。等等，等等，蛇哥，你不是说你会娶我的吗？啊！不过是个婊子，还想让我娶你？哼！我接个电话。喂，啊，对对对，假金杯做的非常好，专家用仪器才能分辨出真假。你把假金杯要拍卖的消息放给叶昭，骗他来拍卖行，顺便找个机会做掉他。记住，手脚一定要干净。另外。给真金杯联系海外的买家，他们出的价钱非常高。对，还是老样子，走海运。
嗨，你怎么来了？我来买东西啊。哎，这个铃铛挺不错的，特别有品味。多少钱？不卖。为什么？这是西夏王的爱妃之物。西夏王的爱妃？那个我知道。我的天，那个爱妃真的是相当风骚，特别风骚。风骚？对啊，我在野史里看到，说那个爱妃是汉人出身，据说还是苏妲己转世呢。红颜祸水，生性淫荡。据说当年和西夏王啊，那真的是颠龙倒凤。接着呢，他又跑去勾引他儿子，两个人居然玩什么？两龙一凤，不好意思，啊，反正当时是勾引的西夏男人呐，那真是神魂颠倒。哼，哎呦，你说我要是西夏王子多好啊，这等尤物啊，还总不见识一番。不过想想还是算了。听说那个女人的命啊，特别有，克父克母克有克男人，只要跟她有关系的男人，都咔，通通都死光了。不过还好，最后这个女人呢，还是被愤怒的西夏人给杀死了。哼，该死！他真的该死吗？当然了，祸国之星不祥之人，他若不死，那必定害死更多人，好不啦？怎么了？你不舒服啊？哦，对了，你也别怪叶昭，叶昭狠心，那也是为了你好。干嘛？滚！啊！你打我干嘛？怎么了？他他他打我！他轻薄我。哎呦，那可冤枉我了！我什么时候轻薄你了？哎哎哎哎哎！放开我！哎哎你你放开我！哎，给那。哎，你放开我！放开！你哎，放开！真是神经病！你信不信？听说那个女人的命啊，特别硬，克父克母克有克男人，只要跟他有关系的男人，通通都死光光。蛇哥的金杯是个圈套。祸国之星不祥之人，他若不死，那必定害死更多人，好不啦？祸国之星不祥之人。我真的该死。叶队，你真的要一个人去吗？你们按计划行事。太危险了。我有分寸。你个傻子在这儿干嘛？我陪你做傻事啊！我做什么傻事啊？别以为我不知道，金杯是假的，你就是过来找他的。嗯
，鱼上钩了。现在有请杏花微雨的头牌鉴定师柳希音小姐大家想不想知道这金杯背后的故事？北宋年间，有一个女孩深深的爱着自己的表哥。那位表哥是一位战无不胜的大将军，还曾笑着说过要娶她过门。没想到。这位表哥，却是个爱扮男装的女娇娃。一句戏言，错爱一生。他哭过，闹过，寻死过。可是人家女才郎貌，早就没有了他的位置。他流落西夏，吃尽苦头。可他明白，宋夏必有一战。他要像那位将军一样，挑起家国的重担。于是他潜到西夏，挑起了三大家族的恩怨，为将军铺平了道路。白银战一战，正是相聚之时。太累，回家的路又太远，于是他喝下了西夏王赐给他金杯中的毒酒，如愿的死在了将军的怀里。他相信，这次将军不会骗他，因为将军说。下一世，一定会做一个男子来娶她。这真是一个令人怀念的故事。是假的，看看我拿下他。真的金杯里有醉仙草残余，醉仙草无色无味，千年不坏，与酒混在一起产生剧毒。此毒腐骨实心，中毒者死状凄惨。你们猜猜看，真的金杯在哪里
不要给我。蛇哥，你陪我去地府作伴吧。说，怎么样才能把解药给我？你要钱吗？我全都可以给你。<笑>我不喜欢钱，我只喜欢命。我会好好折磨你。我会让你生不如死，折磨，<笑>好啊，我倒要看看，是你的手段厉害，还是西夏行堂的手段厉害？你个疯子，你是个疯子！我，说，金杯哪来的？或许我可以饶你一命。我到了西夏皇陵，你满意了，给我解药！去死吧！你耍我！蛇哥，你走私金杯是文物走私罪，造假金杯是文物造假罪，拍卖金杯更是文物倒卖罪，证据确凿。今天你在劫难逃。你怎么来了？我不是笨蛋，你居然让他用枪指你的头，真是气死我了。那你是来救我的？我是来抓蛇哥的。真是郎情妾意，羡煞旁人啊！八品，快带我离开这儿。蛇哥，真对不起啊，我可是个婊子呢。
我在他的项链里放了小型炸弹，你要是开枪，我们就一起死。你到底想怎么样？我要金杯，还有，让你的人撤出游艇码头，我平安后自然会放了他。我答应你。啊摔的那个，不是，那，醉仙桃怎么回事？那是我编的。这世上哪有什么千年的毒药啊？我就随便找了点草药，给他调了调，让他肚子痛。真会骗人。欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎，里面请。谢谢谢谢谢谢，欢迎欢迎欢迎，里面请。你好你好你好你好，里面请。欢迎欢迎欢迎欢迎，欢迎欢迎欢迎欢迎，快快里面请。啊，李总来了。你们俩到现在才过来是吧？啊？怎么样？这博物馆不是我的，金杯不是我的，我投钱做博物馆馆长总可以吧？啊？行行行，意不意外？啊？哟，干妈！哎呦，哎呦！一诺现在终于得到他想要的了。我也得到我想要的了。你说
将军说，下一世一定会做一个男子来娶她。我一定要立个大功，好让官家给奖赏，让爹没话说。你们在义庄看见了芙蓉女鬼陪着你驰足穿过荆棘。恐惧过降临监狱，铁石心，但求你疼心。